Fala pessoal, tudo bem? Deixa o like, se inscreva, ative as notificações aqui do canal. Gente, era para ser uma sexta-feira bem mais tranquila, mas aí o Adriel pediu desculpas, tem a situação do Paulo Calef na entrevista para a Rádio Guaíba. Que história é essa do X9, o ambiente dele com o presidente Alberto Guerra? Vamos falar tudo isso a partir de agora? Tudo no oferecimento da KTO. KTO.com, te registra lá, usa o meu código promocional Rossi e vamos dar uma brincada. 20% de bônus no primeiro depósito. Até 100 reais você ganha 20% de bônus na primeira vez que depositar. É só usar o meu código promocional lá e dar uma brincada. Brincar, hein? Vamos nos divertir lá na KTO. Gente, o goleiro Adriel está reconstruindo o seu ambiente interno no Grêmio. Depois de um pedido de desculpas para o grupo de jogadores, foi a vez de um pedido de desculpas para o torcedor. Nas redes sociais, está na tela, ele utilizou o Instagram para fazer esta postagem, pedindo desculpa ao torcedor do Grêmio pelas atitudes e por tudo o que aconteceu. Vale lembrar que o Adriel foi vaiado enquanto estava realizando seus trabalhos físicos no jogo contra o ABC, pós empate 1x1 que classificou o Grêmio para as oitavas de final. Eu tenho alguns bastidores, o Adriel tem encontrado algumas dificuldades para circular aí na rua, né? ele está com vergonha de estar na rua em alguns momentos porque não sabe como que vai ser recebido pelo torcedor. Hoje eu recebi um relato de um torcedor do Grêmio que encontrou o Adriel num shopping em Porto Alegre, justamente no momento em que ele estava fazendo essa postagem que nós vimos, e o Adriel estava né, ao lado do seu representante e puderam conversar com esse torcedor, inclusive esse torcedor foi indagado né, sobre o que, que ele pensa do Adriel, o que, que ele sente em relação ao Adriel, né, e a resposta foi positiva para o Adriel, o Adriel está tentando reconstruir esse ambiente junto ao torcedor e acho que esse pedido de desculpas começa a reconstruir esse caminho. Obviamente que agora dependerá do Renato para colocar ele como titular em alguma outra partida ou não, mas a tendência inclusive é que ele volte a ser relacionado um ou outro jogo. Ontem né, o Antônio Brum, diretor de futebol do Grêmio, falou sobre reintegrar o Adriel, né, o que chamou bastante atenção porque até aqui nunca se havia falado em afastamento do Adriel do grupo de jogadores, né? você só reintegra quem você afasta. Né? E o Adriel está então oficialmente reintegrado, vou utilizar essa palavra a partir de agora, já que o diretor de futebol do Grêmio a utilizou, eu não estava utilizando porque não havia nenhuma informação que de fato ele tinha sido afastado. E foi esta retomada, este princípio de retomada do Adriel que deu start a uma relação conturbada e uma entrevista bem conturbada do vice de futebol do Grêmio à Rádio Guaíba. Vou fazer uma pequena contextualização para quem não teve a oportunidade de ver tudo, tá? Mas depois eu dou algumas informações. Vou tentar emitir o mínimo possível de opinião sobre este fato, até porque existem duas situações bem né, significativas aqui que eu acho que não vale a pena a gente opinar. Vamos lá. Primeiro, Cristiano Silva, repórter muito bem informado da Rádio Guaíba, um exemplo para muitos repórteres né, da nova geração e também da minha geração, deu a informação no Ganhando o Jogo, né, uma informação que ele tem misturada com o sentimento do próprio, né, então assim, ele deixou bem claro, né, é o meu sentimento misturado com a informação de que o Adriel voltaria e que Paulo Calef poderia ser sacado do, da posição de vice de futebol do Grêmio. Ele ainda disse que existe um X9 que trabalha muito próximo ao Paulo Calef e deixou claro que ele não sabe se Paulo Calef é o X9, que se soubesse, teria dito. Bom, isso gerou uma contestação por parte do Paulo Calef, vice de futebol do Grêmio, que pediu a palavra no, ganhando, no repórter esportivo, às 5 da tarde, na Rádio Guaíba. E ele falou que as informações do Cristiano Silva são informações mentirosas, de que elas não procedem, né? ele ainda deixou bem claro, o Cristiano Silva daí, que tem informações de que o Paulo Calef não é né, bem quisto por todas as pessoas no bastidor, no interno, de que ele já teve atritos com muitas pessoas no vestiário do Grêmio, e aqui né, o Cristiano falou que não são jogadores, mas são pessoas do vestiário, e o Paulo Calef deixou claro outra vez que as informações do Cristiano não são verdadeiras, são mentirosas e ainda disse que as informações do Cristiano 
tem algum tipo né, de... Como é que é a palavra que ele utilizou? Não está me vindo à mente agora. Mas é tem algum tipo de intenção, maldade, porque sabe de onde vieram as informações. Bom, o grande detalhe que pegou o Paulo Calé foi a situação do X9, que é né, o velho bordão que o Renato tem usado, uma expressão que o Renato usa né, para as coisas que vazam do vestiário do Grêmio. Bom, Paulo Calef disse que houve uma reunião, é uma novidade que ele está contando aí, né, para que essas coisas fossem aparadas e que não houvesse mais o vazamento de informações. Não sei exatamente quando foi a reunião, ele não precisou isso, mas é importante dizer que antes do jogo contra o Cuiabá houve de novo o vazamento da escalação do Grêmio, que foi uma ponderação que o Paulo Calef fez, de que não haveria mais este vazamento. Não é verdade, né? O Eduardo Moura, o Dado Moura do Globo Esporte, trouxe a informação de que o Milan jogaria contra o Cuiabá. Uma hora antes da bola rolar, inclusive. Não, mais do que uma hora antes, né? Porque uma hora antes a, a escalação sai. Então, quase duas horas antes da bola rolar. Ou seja, houve de novo o vazamento da escalação. Então, não funcionou esta reunião, né? Para só pontuar algumas coisas que foram ditas. O Paulo Calef, né? Falou que é bem quisto internamente, né? Por todos. Mas o JB já havia trazido a informação no Donos da Bola de que há ruídos entre o vice de futebol e o presidente Alberto Guerra. Há uma, um desencontro aqui depois de um início muito promissor entre as partes. O que, que eu tenho de informação e que eu fui atrás? De fato, né, o Paulo Calef ele é quisto por muitas pessoas e outras não o querem né, bem como todas. Acho que isso é um, né, uma condição natural. Há uma, eu tenho a informação de que né, existe algum tipo de dificuldade de conversa algumas vezes. Algumas pessoas me falaram que talvez tenha sido até pela característica do Paulo Calef, né, forma de ser, e aqui não, também não faço nenhum tipo de julgamento, apenas trago esta informação. Então vamos ver os bastidores dos próximos dias. Não acredito em nenhum tipo de mudança né, no departamento de futebol do Grêmio, nenhum tipo de situação nova em relação a isso. tá Deixa o like, te inscreve. Ativa as notificações, um grande abraço, até a próxima!